പലരും ചോദിക്കാറുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് ജഡ്ജിമാർ എങ്ങനെയാണ് തീരുമാനമെടുക്കുന്നത് എന്ന് പ്രഗത്ഭരായ വക്കീലന്മാർ രണ്ട് ഭാഗത്തു നിന്ന് തങ്ങളുടെ കക്ഷികൾക്ക് വേണ്ടി വളരെ ശക്തമായി വാദിക്കുമ്പോൾ ഇവരിൽ ആരുടെ ഭാഗമാണ് ശരി അല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കണം നീതിപൂർവമായ തീരുമാനം എന്ന് നിശ്ചയിക്കുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമല്ലേ എന്ന് തീർച്ചയായും ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഈസ് എ ഡിഫിക്കൽട്ട് പ്രോസസ്സ് ഒരു തീരുമാനം അത് നമുക്ക് നീതിപൂർവമായിരിക്കണം ശരിയായിരിക്കണം എന്ന് നിർബന്ധ ബുദ്ധിയുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ അവധാനതയോടുകൂടി ചെയ്യേണ്ട ഒരു ജോലിയാണ് ജഡ്ജിയുടെ ജോലി അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഈ ജഡ്ജിമാരുടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിവൈൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് വ്യക്തിപരമായി യാതൊരു ബയസും ഇല്ലാതെ ഫേവറിറ്റിസം ഇല്ലാതെ ഭയമില്ലാതെ പ്രത്യേകമായ പ്രതിപത്തിയില്ലാതെ സത്യവും നീതിയും മാത്രം അനുസരിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ജഡ്ജിയുടെ ചുമതല തീരുമാനമെടുക്കുന്നത് വക്കീലല്ല ജഡ്ജിയാണ് തീരുമാനമെടുക്കാൻ ജഡ്ജിയെ സഹായിക്കുന്നതാണ് വക്കീലിൻ്റെ ചുമതല അപ്പോൾ ശരിയായ തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിന് എൻ്റെ കക്ഷിയുടെ ഭാഗം ഇങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ്താണ് അതാണ് ശരിയെന്ന് വക്കീൽ ഒരു ഒരു കക്ഷിയുടെ ഭാഗം പറയും മറി വശം പറയും അപ്പോൾ ജഡ്ജിയെ സം ഒരു വക്കീലിനെ സംബന്ധിച്ച് സ്വാഭാവികമായ കക്ഷിയുടെ ഭാഗം മാത്രമേ എല്ലാ വക്കീലന്മാരും ഞാൻ വളരെ അപൂർവമായി സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒരു ഒരു പ്രത്യേക സ്റ്റേജിലൊക്കെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ചില വക്കീലന്മാർ പറയും മേ ലോട്ട് ദ പെറ്റീഷൻ ഈസ് കേസ് ഈസ് എ ജെനുവിൻ കേസ് യു ലോഷ് മേ അ ലവ് ഇറ്റ് ബട്ട് ഇറ്റ് മേ ഐ അത് കൺസീഡ് ചെയ്തായിട്ട് എടുക്കരുത് അവർ പറഞ്ഞാൽ ശരിയാണ് ഞാൻ വാദിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഫെയറായിട്ട് പറയുന്ന വക്കീലന്മാരൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല എങ്കിലും പൊതുവെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വക്കീലും തൻ്റെ കക്ഷിയുടെ താല്പര്യം അങ്ങനെ അവഗണിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഒരു വാദം നടത്തിയില്ല എൻ്റെ കക്ഷിയുടെ ഒരു പക്ഷേ സം ഉള്ളിൽ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇത് ന്യായമല്ല ശരിയായ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും എൻ്റെ ജോലി ജഡ്ജിയുടെ അല്ല ജഡ്ജിയല്ലേ അത് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഞാൻ എൻ്റെ കക്ഷിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ മതി എന്ന് പറയും പക്ഷേ മിസ്ലീഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇതാണ് ഈ രീതിയാണെന്ന് പറയുക അപ്പുറത്തെ ആളും ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരു വിധത്തിൽ ജഡ്ജിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് സൗകര്യമായ ഒരു കാര്യമാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് കൂട്ടരും അവർക്ക് പറയാനുള്ളത് പറഞ്ഞു നിയമം എങ്ങനെയായിരിക്കണമെന്ന് അത് ചോദിച്ച് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലായി ഡിപ്പാർട്ട് ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്ത് തന്നു കഴിഞ്ഞു രണ്ട് കൂട്ടിന് ഇടയായി പറഞ്ഞു ഇതിൽ ഏതാണ് ശരി ഏത് ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷനാണ് ശരിയെന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പ്രഗത്ഭന്മാർ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെ തീരുമാനമെടുക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല നമ്മളൊരിക്കലും വക്കീലിനെ കാണേണ്ട ആവശ്യമില്ല കക്ഷിയെയും കാണേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നോക്കിയാൽ ഇത് ന്യായമാണോ ഇത് ശരിയാണോ ഇത് വസ്തുതകൾക്ക് നിരക്കുന്നതാണോ എന്ന് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി അങ്ങനെ തീരുമാനമെടുത്താൽ മതി പക്ഷേ ഒരു ജഡ്ജി ആയിരുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് ഉള്ള ഒരു ഒരു അനുഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പെറ്റീഷൻ വക്കീൽ വാദിക്കും തോന്നുന്നു ഇവൻ പറയുന്നത് ശരിയാണല്ലോ തോന്നുന്നു റെസ്പോണ്ടൻ്റെ വക്കീൽ വാദിക്കുമ്പോൾ ജോലിയുടെ ഇവൻ പറയുന്നതിനും കാര്യമുണ്ടല്ലോ എന്ന് തോന്നുന്നു പിന്നെ ഇതിലേതായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആ സമയത്ത് ഈ ഡിവൈൻ ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് എന്നതിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് കാരണം ചില സമയത്ത് ചില സമയത്തല്ല ഈ തീരുമാനം എടുക്കേണ്ട സമയത്ത് നമുക്ക് എവിടുന്നോ ഒരു ഉൾവിളി കിട്ടും ഒരു ഇൻഡ്യൂഷൻ നമുക്ക് കിട്ടും ഇതാണ് ഇതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആണ് ഞാൻ തലേ ദിവസം രാത്രിയിൽ ഡിക്റ്റേറ്റ് ചെയ്ത ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് അത് കേസ് അനുവദിച്ചു കൊണ്ട് ചേംബറിൽ സെക്രട്ടറിക്ക് ഡിക്റ്റേറ്റ് ചെയ്ത ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് പിന്നെ രാവിലെ അടിച്ച് തന്നു വേണം ഞാൻ ഒപ്പിടാൻ വേണ്ടത് അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ടില്ല രാത്രി രണ്ട് മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് അതിനകത്ത് എന്തോ തരാറ് പറ്റി ഏ അത് ശരിയല്ലോ അത് ഇങ്ങനെയാണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ടാമത് നോക്കി നേരെ തിരിച്ച് ഡിസ്മിസ് ചെയ്യുന്ന കേസ് തിരിച്ച് പിറ്റേ ദിവസം ഡിക്റ്റേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്ന സാഹചര്യം ഒരു സംഭവം അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഞാനത് പറഞ്ഞത് അത് നമുക്ക് മനസ്സാക്ഷി ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇത് അത് ഞാൻ ഇത് നീതിപൂർവ്വം അല്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സാക്ഷി നമ്മളോട് പറഞ്ഞു ഉടനെ നമ്മളതനുസരി
പിന്നെ ഈ നിയമവും വ്യാഖ്യാനവും നമ്മൾ പരിഗണിക്കുക അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് ഒരിക്കലും വാദിച്ച വക്കീൽ ആരാണെന്ന് പരിഗണിക്കരുത് കേസിലെ കക്ഷി ആരാണെന്നും പരിഗണിക്കരുത് കേസിലെ ഫാക്സും നിയമവും മാത്രം പരിഗണിക്കുക പിന്നെ വെച്ച് നമ്മുടെ മനസാക്ഷിയെ തീരുമാനമെടുക്കാൻ സാധിച്ചാൽ തീരുമാനമെടുക്കും ഇതൊക്കെ ചെയ്താലും പലപ്പോഴും നിയമം തീരുമാനം തെറ്റായി പോകാം അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഹയർ കോടതിയിൽ ഇപ്പോൾ ഉയർന്ന കോടതിയിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ താഴത്തെ കോടതിയിലെ ജഡ്ജ്മെൻ്റ് ഒക്കെ സെറ്റ് സൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഹൈക്കോടതിയുടെ തീരുമാനം സുപ്രീം കോടതി സെറ്റ് സൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സുപ്രീം കോടതിയുടെ മുൻ തീരുമാനങ്ങൾ തന്നെ പിന്നീട് വന്ന ജഡ്ജിമാർ അത് തിരുത്തുന്നുണ്ട് കാലത്തിനനുസരിച്ച് കാഴ്ചപ്പാടിൽ വ്യത്യാസമൊക്കെ വരുന്നത് കൊണ്ട് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയിരുന്ന ചന്ദ്രയൂടിൻ്റെ വ്യൂ ശരിയല്ല എന്ന് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ ജഡ്ജ് സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജി ആയിക്കഴിയുമ്പോഴത്തേന് അദ്ദേഹം വിധിച്ചില്ലേ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതൊക്കെ ഇതിനകത്തുള്ളതാണ് ദിസ് ഇൻ ഓൾ പാർട്ട് ഓഫ് ദി ഗെയിം പക്ഷേ നമ്മൾ നിയമത്തോടും വ്യവസ്ഥിതിയോടും വസ്തുതകളോടും നീതി പുലർത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ മനസാക്ഷിയുടെ നീതി പുലർത്തിക്കൊണ്ട് നിഷ്പക്ഷമായ തീരുമാനം എടുത്താൽ മതി വ്യക്തികളെ നോക്കരുത് കക്ഷികളെ വക്കീലിനെ നോക്കരുത് കക്ഷികളെ നോക്കരുത് കേസിനെ മാത്രം ഫാക്സിനെ മാത്രം നിയമത്തെ മാത്രം നോക്കി തീരുമാനം എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തീരുമാനിക്കും പിന്നെ അതിൽ പിന്നെ പല ആൾക്കാരും പറയും അയ്യോ എന്നെ കൊണ്ടൊരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അതങ്ങനെയാണ് ഇതിങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ആൾക്കാർ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു അത്രയും അധികം വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കേണ്ടത് എൻ്റെ അറിവ് വെച്ച് എൻ്റെ പരിചയം വെച്ച് ഞാൻ ഈ തീരുമാനം എടുക്കുന്നു ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ ഇത് തെറ്റായിപ്പോയാൽ അത് തിരുത്താനായിട്ട് മുകളിലൊരു കോടതി ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം ഞാൻ എന്തിനാണ് അതുകൊണ്ട് തീരുമാനം എടുക്കാതിരിക്കുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കാൻ നമുക്ക് ആശ്വസിക്കാൻ സാധിക്കണം പക്ഷേ ഇത് സുപ്രീം കോടതി ചെന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേന് ആ ഈ പ്ര പറയാനൊക്കത്തില്ല ഞാൻ എനിക്ക് തെറ്റിപ്പോയാലും സുപ്രീം കോടതിക്ക് മുകളിൽ വേറൊരു കോടതി ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷേ അന്നേരം വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇത്തരം തർക്കങ്ങൾക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു വിരാമം വേണമല്ലോ എവിടെയെങ്കിലും ഇത് അവസാനിക്കണമല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിക്കട്ടെ എനിക്ക് ശരിയെന്നത് ഒരു രീതിയിൽ ഞാൻ അത് തീരുമാനിക്കും എന്ന് പറയും അതൊക്കെ ഒരു പ്രായോഗിക സമീപനമാണ് വാസ്തവത്തിൽ അതിനകത്ത് നമ്മൾ മൂല്യങ്ങളും തത്വങ്ങളും പാലിച്ചു കൊണ്ടാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകൾ ഉണ്ടായാൽ പോലും അത് ക്ഷന്തവ്യമാണ് എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം ഞാൻ ഹൈക്കോടതിയിൽ അഭിഭാഷകനായി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു അതിൽ പന്ത്രണ്ട് വർഷം ഗവൺപീഡറായിട്ടും മൂന്ന് വർഷം അഡീഷണൽ അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറലായിരുന്നു ബാക്കി പത്ത് വർഷം പ്രൈവറ്റ് പ്രാക്ടീസുമായിരുന്നു ഈ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷത്തെ എൻ്റെ അഭിഭാഷക വൃത്തിയിൽ ഏറ്റവും അഭിമാനകരമായ സന്തോഷകരമായ മുഹൂർത്തം എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിൽ കേരള നിയമസഭയിൽ പ്രസംഗിക്കാൻ കിട്ടിയ അവസരമാണ് അന്ന് ഞാൻ കേരളത്തിലെ അഡീഷണൽ അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറലാണ് പഞ്ചായത്ത് രാജ് ബില്ലിനെക്കുറിച്ച് അസംബ്ലിയിൽ ചർച്ച നടന്നു പല ദിവസങ്ങൾ ചർച്ച നടത്തിയിട്ടും പ്രതിപക്ഷത്തിനും ഭരണപക്ഷത്തിനും യോജിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല ബില്ല് ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണ് എന്ന് പ്രതിപക്ഷവും ബില്ല് ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമല്ലെന്ന് ഭരണപക്ഷവും വാദിച്ചു ഭരണപക്ഷത്തിന് വേണ്ടി നിയമമന്ത്രിയായിരുന്ന ശ്രീ കെ എം മണിയും മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന ശ്രീ കർ കെ കരുണാകരും മറ്റ് പ്രമുഖരായ എം എൽ എമാരുമൊക്കെ വാദിച്ചെങ്കിലും പ്രതിപക്ഷം അതുകൊണ്ട് തൃപ്തരായില്ല പെട്ടെന്നാണ് സി പി ഐ എം എൽ എ ആയിരുന്ന സി കെ ച ശ്രീ സി കെ ചന്ദ്രപ്പൻ ഒരു ആവശ്യം സ്പീക്കറുടെ മുമ്പിൽ ഉന്നയിച്ചത് ഈ ബില്ലിൻ്റെ ഭരണഘടനാ സാധ്യതയെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ഗുരുതരമായ സംശയമുണ്ട് മന്ത് ഭരണകക്ഷിയുടെ ഭാഗത്തുണ്ടായ വിശദീകരണങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ തൃപ്തരല്ല അതുകൊണ്ട് അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറലിനെ വിളിച്ചു വരുത്തി ഈ ബില്ലിൻ്റെ നിയമസഭാ സാ നിയമ ഭരണഘടനാ സാധുതയെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടണം എന്ന് അസംബ്ലിയിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട എം എൽ എമാരല്ലാതെ 
പ്രസംഗിക്കാൻ അവകാശമുള്ള രണ്ട് പേരെയുള്ളൂ ഒന്ന് ഗവർണർ രണ്ട് അഡ്വക്കറ്റ് ജനറൽ പാർലമെൻറ്റിലും ഇതുപോലെ തന്നെ പ്രസിഡൻറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യക്ക് അസംബ്ലിയിൽ പ്രസംഗിക്കാം ലോക്സഭയിൽ ഓരോ ബഡ്ജറ്റിനൊക്കെ മുമ്പുള്ള സമ്മേളനങ്ങളിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ പ്രസംഗിക്കാം പിന്നെ അറ്റോർണി ജനറലിന് അസംബ് പാർലമെൻറ്റിൽ പ്രസംഗിക്കാം പക്ഷേ ഇഷ്ടമുള്ളവ കയറി പ്രസംഗിക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല സ്പീക്കർ അസംബ്ലിയിൽസിലും ലോക്സഭയിലും സ്പീക്കർ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അറ്റോർണി ജനറലിനും അഡ്വക്കറ്റ് ജനറലിനും വന്ന് പ്രസംഗിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ കേരളത്തിൽ അഡ്വക്കറ്റ് ജനറൽ അസംബ്ലിയിൽ വന്ന് പ്രസംഗിച്ച മൂന്ന് സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒമ്പതിൽ കേരള എഡ്യൂക്കേഷൻ ബില്ലിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച നടക്കുന്ന സമയത്ത് അന്ന് അഡ്വക്കറ്റ് ജനറലായിരുന്ന ശ്രീ കെ വി സൂര്യനാരായണ അയ്യർ അസംബ്ലിയിൽ വരികയും എം എൽ എമാരുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകുകയും ചെയ്തു കെ വി സൂര്യനാരായണർക്ക് ശേഷം അസംബ്ലിയിൽ പ്രസംഗിക്കാൻ വന്നത് അഡ്വക്കറ്റ് ജനറലായിരുന്ന പി സുബ്രഹ്മണ്യം പോറ്റിയാണ് അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തൊമ്പതിലാണ് ലാൻഡ് റിഫോംസ് ബില്ലിനെക്കുറിച്ച് വിശദീകരണം നൽകാനാണ് പി സുബ്രഹ്മണ്യം പോറ്റിയെ അസംബ്ലിയിലേക്ക് സ്പീക്കർ ക്ഷണിച്ചത് അന്നും കഴിഞ്ഞ് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിൽ അന്ന് സ്പീക്കറായിരുന്ന ശ്രീ പി പി തങ്കച്ചൻ പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ ആവശ്യത്തെ മാനിച്ച് പഞ്ചായത്ത് രാജ് ബില്ലിൻ്റെ ഭരണഘടനാ സാധുതയെക്കുറിച്ച് അഡ്വക്കറ്റ് ജനറൽ നിയമസഭയിൽ വന്ന് വിശദീകരണം നൽകണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടത് അന്ന് അഡ്വക്കറ്റ് ജനറലായിരുന്നത് ശ്രീ പരേതനായ ശ്രീ എം ബി കുറുപ്പാണ് അഡീഷണൽ അഡ്വക്കറ്റ് ജനറൽമാർ രണ്ട് പേരുണ്ടായിരുന്നു ഞാനും പിന്നെ ശ്രീ വി കെ ബീരാനും ശ്രീ എം ബി കുറുപ്പ് അദ്ദേഹത്തിന് അസുഖമാണ് എന്ന് അറിയിച്ചത് മൂലം സ്പീക്കറും മുഖ്യമന്ത്രിയും വകുപ്പ് മന്ത്രിയും നിയമമന്ത്രിയും ഒക്കെ ചേർന്ന് തീരുമാനിച്ചു നമുക്ക് അഡീഷണൽ അഡ്വക്കറ്റ് ജനറൽ സിറിയക് ജോസഫിനെ വിളിക്കാം അങ്ങനെ എന്നെ നിയമമന്ത്രി വിളിച്ച് പറയുകയാണ് പഞ്ചായത്ത് രാജ് ബില്ലിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച വരുന്നു നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രതിപക്ഷം അഡ്വക്കറ്റ് ജനറലിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ആവശ്യപ്പെടുന്നു അഡ്വക്കറ്റ് ജനറലിന് സുഖമില്ല അതുകൊണ്ട് അഡീഷണൽ അഡ്വക്കറ്റ് ജനറൽ നിലയിൽ ശ്രീയക് ജോസഫ് വരണം സ്പീക്കറുടെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് വിളിക്കും അപ്പോൾ വരണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ചോദിച്ചു ഞാൻ ഈ ബില്ല് കണ്ടിട്ടില്ല ഇങ്ങനൊരു ബില്ല് ഞാൻ കണ്ടിട്ടേയില്ല എനിക്ക് സമയം തരികയാണ് ഞാൻ പഠിച്ചിട്ട് വരാം അപ്പോൾ പറഞ്ഞു അതില്ല തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ട് എന്നെ വിളിക്കുന്നത് നാളെ തന്നെ ഇങ്ങ് പോരെ ഇന്ന് തന്നെ ഇങ്ങ് പോരെ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇന്ന് പോരാൻ പറ്റത്തില്ല കോടതിയിൽ പാർട്ടിയുടെ കേസുണ്ട് അത് നാളെ ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നാളെ വൈകിട്ട് ഇവിടുന്ന് പോരാം ചൊവ്വാഴ്ച വൈകിട്ട് പോരാം രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ഞാൻ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിലെത്തും രാത്രി വരുമ്പോൾ ബില്ലിൻ്റെ കോപ്പിയും മറ്റ് ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകളും ഒക്കെ ആയിട്ട് അവിടെ വെച്ചേക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ബില്ലിൻ്റെ കോപ്പിയും എം എൽ എമാരുടെ സംശയങ്ങൾ എന്താണെന്നുള്ള പേപ്പർ അതിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകളും എല്ലാം എനിക്ക് തന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ പ്രസംഗിക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി അതിൽ ബുധനാഴ്ച അന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസായിട്ട് ശ്രീമതി സുജാത മനോഹർ സത്യപ്രദം ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അതിലെനിക്ക് പങ്കെടുക്കുകയും വേണം തിരുവനന്തപുരത്ത് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് വളരെ കുറച്ച് സമയം ശനി ബുധനാഴ്ച രാത്രിയും ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രിയും ബുധനാഴ്ച രാത്രിയും മാത്രമേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ ഒരു കമ്മൻറ്റ് ഈ ബില്ല് എന്താണെന്ന് ഞാൻ കാണുന്നത് തന്നെ അപ്പോഴാണ് എൻ്റെ ആ അന്നത്തെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് എങ്കിലും 
ഗവൺമെൻറ്റിന് ഒരു ആവശ്യം ഉണ്ടായപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ വരില്ല എന്ന് പറയുന്നതും ശരിയല്ലല്ലോ എൻ്റെ ജോലിയുടെ ഭാഗമല്ലേ അത് അപ്പം ഞാൻ ഇന്നും ഓർക്കുന്നു ശ്രീ കെ എം മാണി പറഞ്ഞത് അഡീഷണൽ ജി ഇറ്റ് ഈസ് എ ചലഞ്ച് ഫോർ യു ഇഫ് യു സക്സീഡ് യു വിൽ ബി ദ വിന്നർ അതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ യു ടു ഡിസൈഡ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം ശരിയാക്കി വരണമെന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ പോവുകയത് അപ്പോൾ ഇത് വെച്ച് അന്ന് രാത്രി കുറച്ച് നോക്കി പിറ്റേ ദിവസം കുറേ ബുസ് ബുക്സൊക്കെ ലോമിൻ അവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ ലെജിസ്ലേച്ചർ ലോ മിനിസ്റ്റ് ലോ മിനിസ്ട്രിയുടെ ലോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ലൈബ്രറിയിൽ നിന്നൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് ഞാൻ കുറേ കൊരുങ്ങി പിറ്റേ ദിവസത്തേക്ക് ഞാൻ റെഡിയായി അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ ബുധനാഴ്ച രാത്രി ഞാൻ എൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഗോംബീഡറുണ്ടായിരുന്നു ശ്രീ ലാൽ ജോർജ് അഡ്വക്കേറ്റ് അയാൾ ഗോംബീഡർ അയാൾ എന്നെ സഹായിക്കുന്ന അയാളോട് പറഞ്ഞു ഇയാൾ ഉറങ്ങിക്കോ ഞാനിതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു രാവിലെ ലാൽ ജോർജ് ഉണർന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇരുന്നിടത്ത് നിന്ന് പിന്നെ ഇന്നിങ്ങനെ ഇരുന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാത്രി ഞാൻ കിടന്നേയില്ല രാത്രി മുഴുവൻ ഇരുന്ന് ഞാനിതെല്ലാം പഠിക്കുകയാണ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് എട്ട് മണിക്കാണ് ഇത് ഞാൻ അസംബ്ലി ചെല്ലേണ്ടത് ഞാനൊരു കുളിച്ച് ഒരു കാപ്പിയോ കുടിച്ച് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാതെ അസംബ്ലി പോയി ആദ്യം ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഞാൻ പഞ്ചായത്ത് രാജ്യ ബില്ലിൻ്റെ നിയമ വശങ്ങളെല്ലാം വിശദീകരിച്ചു അതിൻ്റെ ഭരണഘടനാ സാധ്യത ഇവർക്ക് എതിർപ്പുള്ള വകുപ്പുകളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള തൃപ്തികരമായിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് അറുപത് മിനിറ്റ് സമയം എം എൽ എമാരുടെ ചോദ്യങ്ങളായിരുന്നു അവരുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഞാൻ മറുപടി പറഞ്ഞു അന്ന് ഈ ടി വി ഒന്നും അകത്ത് കയറ്റാൻ സമ്മതിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ടി വിയിലൊന്നും ഒന്നും റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷേ അന്നത്തെ പിറ്റേ ദിവസത്തെ മനോരമയിൽ വന്ന വാചകം ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നുണ്ട് അനുപമം എന്നോ അദ്വിതീയം എന്നോ പറയാവുന്നതായിരുന്നു അഡീഷണൽ അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറലിൻ്റെ നിയമസഭയിലെ ഇന്നലത്തെ പ്രകടനം ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത്രയും വ്യാപകമായി ശ്ലാഘിക്കപ്പെട്ട ഒരു പ്രസംഗമായിരുന്നു അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇറ്റ് വാസ് എ ക്രൗണിങ് ഓഫ് മൈ കരിയർ ആസ് എ ലോയർ ആൻഡ് ഐ എം റിയലി പ്രൗഡ് ഓഫ് എൻ്റെ ഏറ്റവും ത്രില്ലിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതുമായിരുന്നു പ്രതിപക്ഷ എം എൽ എമാർ പോലും അന്നത്തെ എൻ്റെ അസംബ്ലിയിലെ പ്രകടനത്തെക്കുറിച്ച് നേരിട്ടും അല്ലാതെയും ശ്ലാഘിച്ച് അനുമോദിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഇത്ര വിശദമായിട്ട് ഇത് പറഞ്ഞത് പലപ്പോഴും ആളുകൾ പല പരിപാടികൾക്ക് പോകുമ്പോൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ പറയും കേരള നിയമസഭയിൽ പ്രസംഗിച്ച ആദ്യത്തെ അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറലാണ് സിറിയ ജോസഫ് എന്ന് അത് അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ടാണ് ദേ ആർ ഇല്ലി ഇൻഫോംഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആദ്യം പ്രസംഗിച്ചത് ശ്രീ കെ വി സൂര്യനാരായണ അയ്യരാണ് രണ്ടാമത് അതിന് ശേഷം പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞ് ശ്രീ പി സുബ്രഹ്മണ്യം പോറ്റി അസംബ്ലിയിൽ പ്രസംഗിച്ചു ഞാൻ മൂന്നാമത്തെ ആളാണ് പക്ഷേ ഈ അറുപത്തൊമ്പതിന് ശേഷം തൊണ്ണൂറ്റി നാലിലാണ് തൊണ്ണൂറ്റി നാല് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി നാലാം തീയതിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഈ എൻ്റെ പ്രസംഗം ഈ ഗ്യാപ്പ് ഒത്തിരി ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് അതിന് മുമ്പത്തെ കാര്യം എല്ലാവരും പറഞ്ഞു പോയി അതുകൊണ്ടാണ് എന്നെ ശ്രീ ജോസഫ് പ്രസംഗിച്ച കാര്യം മാത്രമേ അവർക്ക് ഓർമ്മയുള്ളൂ പക്ഷേ എന്തായാലും എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും അസുലഭമായ ഒരു അവസരമായിരുന്നു ദൈവം എനിക്ക് കൊണ്ട് എത്തിച്ചു തന്ന അവസരമായിരുന്നു ആ അവസരം ഞാൻ നന്നായി വിനിയോഗിച്ചു എന്നുള്ളതിൽ എനിക്ക് ചാരിതാർഥ്യമുണ്ട് പ്രതിപക്ഷാംഗങ്ങളുടെ ഒബ്ജക്ഷൻസിന് തൃപ്തികരമായ മറുപടി തന്നെയാണ് ഞാൻ നൽകിയതെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം കാരണം കൂടുതൽ അതേക്കുറിച്ച് വാദിക്കാൻ അവരാരും പിന്നെ തയ്യാറായില്ല മാത്രവുമല്ല ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷം അസംബ്ലി ഈ നിയമം പാസ്സാക്കുകയും ബില്ല് പാസ്സാക്കുകയും അത് പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമമായിട്ട് നിലവിൽ വരികയും ചെയ്തു ജീവിതത്തിൽ അംബീഷൻ വേണമെന്നുള്ളത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പക്ഷെ അംബീഷൻ ഉണ്ടായാൽ മാത്രം പോരാ ഈ അംബീഷൻ സാധിച്ചെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ അധ്വാനിക്കുകയുടെ വേണം സോ അംബീഷൻ ആൻഡ് ഹാർഡ് വർക്ക് എലോൺ കൻ ബ്രിങ് സക്സസ് ടു അസ് ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതാൻ നന്നായിട്ട് സാധിക്കുമെങ്കിലും പറയാൻ സാധിക്കാത്തതിൻ്റെ ഒരു അപകർഷതാ ബോധം ആദ്യം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും ഇംഗ്ലീഷിൽ സംസാരിച്ച് പഠിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ മാറി നിന്നിട്ട് തെറ്റ് പറഞ്ഞെങ്കിൽ വരട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് ധൈര്യമായിട്ട് അങ്ങ് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ പ്രസംഗി